Можете представить свою группу? This is on the on the upright bass, one of my favorite bass players, PJ Widerka. На контрабасе PJ Widerka. This is uh, on violin and vocals and sort of the muse of this group, Lia Ziger. Лия Зигер – это скрипачка, вокалистка и, можно сказать, муза нашей группы. Макс играет на гитаре и играет много нашей музыки. Макс Орурк. Макс Орурк, да, это ритм-гитара и аранжировочная гитара. Скажите, пожалуйста, вы цыган? Я я джипси? Джипси. Вы джипси? Um, no, no, not even close, actually. I'm, I am a gypsy in the sense that I don't live anywhere. I don't have a home anywhere, so I kind of travel the world. Mm -hmm. Uh, what uh, uh, musicians influenced uh, on you? Um, I Who think inspired you? For, let's say for the music we're playing right now, uh, it's it's mainly Django Reinhardt, John John. Astor Piazzolla, mm -hmm. and um, a lot of blues guitar players like Steve Ray Vaughan or Jimmy Vaughan. Вот если говорить о музыке, которую мы сейчас играем, то это Джанго Рейнхольд, Астер Пьетсоло и блюзовые исполнители больше всего. Хотел я вас по альбомам спросить. На всех ваших альбомах есть времена года, то есть. And uh, I was surprised that on all your albums you had some songs connected with the seasons. Seasons of the year. Uh, с чем это связано? And uh, how can you explain this? Um, is it occasionally or it is for purpose? No, I, I think it started it started with just I wrote three songs that I thought in some way were connected. And I named them after them three months. Сначала я написала три песни, которые как-то были связаны между собой, и я назвала их три месяца. And um, so that gave me the the in future inspiration for one day try and finish all 12 months and, and having Leah uh, the way she played we made all all the months classical и это дало как мне вдохновение на вдохновение на написание дальнейших песен которые связаны с другими месяцами и в том числе вот когда подключилась Лия с классическим уже видением музыки Ну еще пару вопросов по вашему последнему альбому, называется uh, Walking Home. And some questions about your last album, Walking Home. Вот, uh, я послушал заглавную композицию, как которая так и называется, Walking I, Home. I listened to this uh, musical piece, uh, Walking Home. P uh, почему она такая грустная? <laughs> And uh, why it is so sad? <laughs> <laughs> the, the song or the album? I think all of my music touches with a very melancholic area. I, that's, you know, my chemical imbalance. Yeah, I can't help it. My music is tied to some kind of melancholy. It's my internal feeling. And I was interested in a very one song. Называется она Леопольд. Это про кого она? One song impressed me very much. It is called Leopold. And who is the person who is described in this song? There's a some somehow there's a character on a cartoon called South Park. <laughs> his name is Leopold Dutch Butters. 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 <laughs> yeah, Butters. So it's Leopold. It's for him. Okay. Uh, no, uh, у нас первое, как бы, 
наше воображение сработало российское. То есть мы вам можем показать, кто это у нас в России, Леопольд. If you want, you can see it. So this is Leopold. Leopold. Yeah. Oh. This is Russian Leopold. He's also very musical. I like to sing a lot. Oh. Leopold. What does he play? What instrument? I think he sings, he sings probably. Yeah. Sings. Looks like a singer. Как мне начинающему, вы можете посоветовать, каких, ну, какие группы слушать вот в вашем именно направлении и кем, какие музыканты вы сейчас вдохновляетесь? Um, I think there's an older generation. Из более старого поколения. With uh, Beverly Legrand, Angela Debar and Stockula Rosenberg. I think that's a very good place to start. Uh, There's a new generation of players right now. Um, Adrian Monyard, Sebastian Gignot, Rocky, Grasset, a very good group called Le Droit de l'Homme. Yeah, if, you, if you Google or YouTube Gonzalo Brigada, <laughs> then you'll see all of the other, you know, guitarists. Ну и еще последний вопрос. По вашему мнению, какое значение сейчас имеет музыка джазовая и этническая в мире? Seems like a very small place, right? But it's достаточно небольшое место. I don't know. We're you know we're happy to be playing the music that we're playing, and we all come from very far away, and here we are in Russia in this beautiful place, and So we feel very fortunate, and мы просто счастливы от того, какую музыку мы играем. И вот посмотрите, мы все приехали издалека, но теперь мы здесь, вот в этом месте, и мы, можно сказать, счастливчики. Спасибо вам. Спасибо.